mtazamaji wa Funo TV karibu katika kipindi cha leo ambapo tutakuwa na mgeni Daudi Malini ni mwenyekiti wa kanda yetu ya Mbeya ambaye amekuwa na uzoefu wa mwaka mmoja sasa atakwenda kutupatia uh, uzoefu aliopata katika swala zima la mahusiano amekutana na mtukasa mbalimbali atakwenda kutupatia mambo mawili matatu katika nyanja hii ya mahusiano karibu Daudi Malini Asante ndugu Sijui na mwambiaje mtazamaji uh, mtazamaji wa Funo Channel na kukaribisha tu kwa kila ambacho tunaenda kuzungumza mahali hapa kama alivyogusia mtangazaji kwamba tunazungumzia mahusiano na mahusiano yetu tutaweka moja kwa moja katika swala la uchumi. Karibu. Asante. Na kama ulivyosema ni swala la mahusiano. Mahusiano tunajua yapo katika upana wake. Sasa sijui unamwambia mtazamaji uzoefu gani au unampatia uzoefu gani katika swala zima la mahusiano. Ah uzoefu ambao tunaenda kuzungumzia kwa siku ya leo ni katika nyanja nzima ya uchumba hasa ninapoambiwa au napoambiwa kwamba nakupenda na kijana wa kiume au kijana wa kike je jibrabu litakuwaaje asante pengine mtazamaji anaye tutazama leo amekwisha kuambia nakupenda na mwingine atakwenda kuambiwa nakupenda pengine wewe ni binti au wewe ni kijana utakaposikia neno nakupenda au i love you kwa kiingereza utajibu nini tupatie uzoefu Asante mtangazaji na enda kujibu hilo swali kwa kutumia kisa kimoja na katika kisa hiki ni katika kufanya kazi ya Mungu vijana walikuwa kwenye kambi ya injuristi na katika hiyo kambi walikuwepo vijana wa aina zote hizo mbili wa kiume na wa kike na kwa bahati nzuri mmoja wapo wa vijana wa kiume akawa mpenda binti katika hiyo kambi na akamwambia na kupenda mm-hmm. Eh, sawa binti anapoambiwa na kupenda yeye alifanyaje? Ah binti alivyoambiwa na kupenda aka akamwambia yule kijana wa kiume kwamba naomba unipe muda nikaongea na mtu wangu wa mbinguni. Mm-hmm. Sijui mara ngapi ule kwa pia nakupenda. Pengine ni mara kadhaa umeambiwa mara mbili mara tatu nakupenda. Sijajua ulijibu hapo hapo au ulikwenda kuzungumza na Mungu. Binti huyu alizungumza na Mungu. Na ilikuwaaje? Ah alivyopewa muda wa kwenda kuzungumza na Mungu na huenda kijana alitegemea kwamba angepewa majibu moja kwa moja kwa muda huu ambao alikuwa kwenye kambi lakini haikuwa hivyo sababu ilihitaji kutafakari zaidi na binti huyo njia ambazo alizitumia ndizo ambazo leo ninapenda tu tupeane uzoefu huo karibu moja wapo ya njia ambazo alizitumia huyo binti ni maombi sawa alimuomba Mungu kwa zati ili kujiridhisha kwamba hivi kweli huyo kijana alikuwa ndio kijana sahihi au ni chaguo lake sahihi na ni mtu ambaye wanaweza kukaishi naye na njia nyingine alitumia maandiko matakatifu kusoma maandiko matakatifu kuna visa mbalimbali kwenye Biblia ambavyo vinaelezea swala zima la uchumba na mpaka kufikia katika swala la ndoa mm-hmm. Asante tumejengwa katika chaguzi mbalimbali mwanadamu anafanya uchaguzi bila ambao anaua Mungu mwenyewe tumepewa uhuru huo binti huyo alipoambiwa na kupenda na kijana alitumia uchaguzi huo wale amua kwenda kumzungumza na Mungu wake ili amwambie je yule kijana alikuwa ni sahihi na alichokifanya aliomba alikuwa na maombi ya kile aweze kupata jibu sahihi lakini pia alisoma na Mungu yeah. unamwambia ni baada ya hapo binti huyo alipata majibu gani ah baada ya hapo baada ya kuwa amezungumza na Mungu kwa njia ya maombi lakini pia kusoma maandiko matakatifu eh, ilichukua muda mm-hmm. ah, kama nilivyosema hakujibu hapo hapo ilichukua muda hadi kambi iliisha na wakachukua muda tena kupeana majibu na baada ya hapo binti akawa amejiridhisha na mbingu zikawa zimekubali kwa hiyo alitoa jibu la kwamba ombi lako limekubali sijajua kijana huyo alikuwa na furaha kiasi gani na alipoambiwa kwamba amekubaliwa pengine rafiki yangu umekuwa ukisumbuka katika swala zima la mahusiano tumepewa njia moja na mwenyekiti wa kana ambaye anaitwa Daudi Malimu kwamba njia mbili za pekee maombi pamoja na kumsema na Mola Mungu. Mungu yuko wazi na anatueleza namna gani ya kufanya. Na wewe kama kijana usije ukaharibu, ukachagua chaguo ambalo sio sahihi. Muombe Mungu ataweza kutupatia majibu. Sijajua Daudi Mwalimu anamwambia nini mtazamaji au msikilizaji anayetusikiliza katika masaa haya kwamba afanye nini au unampatia hitimisho gani? 
Uh, hitimisho ambalo napenda kueleza kwetu sisi vijana wote kwa ujumla ni kwamba tuwa aminifu katika maombi, tuwa aminifu katika kusoma neno la Mungu. Mungu atatupatia kilicho sahihi na kilicho bora. Na ndio maana kwenye maandiko ukisoma katika kitabu cha Misali sura ya 18 24 kinazungumza kwamba mke mwema anatoka kwa Bwana. Sio tu mke mwema bali mke mwema pia anatoka kwa Bwana. Ungependa kusikiliza mambo kadha wa kadha uh, Ufuno TV ina mambo ina majibu kwa ajili yako. Karibu tena usisahau comment au subscribe. Karibu tena katika vipindi vingine. Thank you. Amen.